iespēja kalpot tam cilvēkam, tev ir iespēja lūgt par viņu, tev ir iespēja būt vienotam. Un, un iespējams tieši caur tevi, kāds var, var piedzīvot, tāpat kā Jānis ar Pēteri, ja, ka tev ir kaut kas, kas nav tam otram cilvēkam dots. Un, un, jā, un ja tu esi tas, kuram, kurš nāk un sagaida, es tevi iedrošinu meklē Jēzu vispirms un pārējais lietas tev taps piemests. To nesaka es, tas nav no manis, to es tev neapsolu, to tev apsolu Dievs. Ja? Tā stāv rakstīts viņu vārdā. Un, jā, un esi gatavs šodien saņemt brīvību. Esi gatavs saņemt to, ko tu pat varbūt neesi nācis sagaidīt. Tu nācis varbūt grašus meklēt, bet Dievs tev ir paredzējis daudz vairāk. Tā, ka tev tos grašus pēc tam vairs nevajadzēs. Esi atvērts, esi gatavs arī dot un svētīt citu. Un, jā, mēs slavēsim viņu. Dievs, mēs tevi slavējam, un mēs lūdzam tās par tiem, kas ir nākuši ar vajadzību, Dievs. Mēs lūdzam, ka tu to apmierini pat vairāk un atrasini tās tās lietas, ar ko cilvēki ir nākuši vien šeit, Dievs. Paldies, ka tu esi vairāk par visām tām lietām, ko mēs varētu gribēt. Paldies, ka tu esi visi sākums un gals. Tu esi labo lietu autors, un tu esi Dievs, kas dod risinājumus tēvs. Tu dod risinājumus gan tuksnesī, gan zaļā ganībās tēvs. Tu dod um, skaidrību, tu dod gudrību, tu dod vadību, Dievs. Tu esi pilnības, Dievs. Nav nevien tāds, kāds esi tu, Dievs. Mēs tev nākam un slavējam, Dievs. Tie, kas mēs esam brīvi, tās mēs gribam lēkāt, mēs gribam slavēt, mēs gribam piedzīvot tevi, tēvs. Mēs nākam pēc tā patiesā un vienīgā tēvs, ko nevar nopirkt par naudu, kuram nav, nav materiāls vērtības, Dievs. Un ja tu šodien esi šeit, un ja tu esi tas, pacel savas rokas, pacel savas rokas un sauc uz viņu. Lai kas būtu tev vajadzīgi, Dievs var izdarīt vairāk par to. Viņš var atrast sakni tam, kādēļ tu šodien esi šeit. Viņš ir tas, kas var tev paaugstināt. Viņš ir tas, kas var tev piecelt kājās. Viņš ir tas, kas tev var ļaut nākt ienākt viņu klātbūtnē un slavēt viņu. Pacel savas rokas. Esi atvērts. Ieklausies to, ko tev šodien Dievs gribēs pateikt. Un, un tad, kad tu saņēmis savu atbrīvošanu, tad, kad tu saņēmis savu atbildi, tādēļ, kad tu it kā esi atnāc šodien šeit, es ticu un es piesaucu varu no Dievu un pasludinu pār tevi šajā dienā, ka tu būsi saņēmis to, ka tu būsi saņēmis to un ka tu viņu slavēsi, ka tu viņu slavēsi par to Jēzus Kristus vārdā. Ja tas es tu, pasēl savas rokas un slavē viņu, slavē viņu, meklē viņu, tās atbildes ir daudz lielākas un vairāk, kā tu pat spēji iedomāties šajā dienā. Šajā dienā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
16. psalmā ir rakstīts uh, slavējuši to kungu, kas man devis padoma pat naktī, mana sirdsbals ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienamēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājus mana sirds un līksmoja mana mēle un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo tu manu dvēseli nepamatīsi nāves valstībā, ne savam svētiem liks redzēt iznīcību. Tu darīji man zinām dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku savu vaiku priekšā un jauks svētības pilns dāvans, pie tavas labās rokas ir mūžīgi.
Tiritava, Tivipa. Es ceru un man neslāps tvairs ar tevi pietiek man. Jēzu! Vienas izlūdzos no tā kunga pēc, kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga nemā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūkt viņu, viņu svētajā vietā. Jo viņš mani apslēp savā majoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telts pavainī un ceļ man augstu uz klintskalnu. Vienu tik es vēlos, pēc kā es ilgojos, būt ar tevi šeit, mūžu, mūžu es. Šeit būs manas mājas, pie tavam kājām kūrš, ar tevi šeit, mūžu, mūžu es. 
Mūžu, mūžu es vienu tik es vēlos Vienu tik es vēlos Pēc kā es ilgojos Būt ar tevi šeit Mūžu, mūžu es Šeit būs manas mājās Pie tamam kājām kūs Ar tevi Mūžu, mūžu es Dārgais tās Dvēsmes draugs Viskaistākais Viskaistākais Dārgais tās Dvēsmes draugs Viskaistākais, viskaistākais, vienu tik es vēlos, pēc kā es ilgojos, būt ar tevi šeit, mūžu, mūžu es, šeit būs manas mājās, pie tavām kājām.
meu cubo Tu si dies que tienes más Si dies que tienes más Tu dies que tienes más Tu dies que tienes más Paldies, ka Tu esi siržu pazinēts. Ka cauri visām maskām, cauri visām ārienēm, cauri visām tam, ko mēs ikdienā vai svētdienā uzliekam. Tu, kungs, pazīsti mūsu sirdi. Nav neviena doma Tev apslēpta. Neviena jāpa Tev nepaiet garā. Kungs, un mūsu sirds ilgas ir tās, ka mēs varētu mājot Tavā namā. Patiesi, kungs, kaut viena diena kopā ar Tevi. Tās ir labāka nekā tūkstoši dienas bezdīvīgo pakalmos. Tu zini mūsu sirds slāpes. Tu zini mūsu sāpinājums. Tu zini mūsu nastas. Tu zini visas samilzušās problēmas, tu zini katru nopūtu, katru bezvārdu nopūtu un lūkšanu, katru klusošu ņukstu un katru skaļoku liedzienu tevs, tu dzirdi. Un tu redzi savus bērnus, dienu un nakti, tu sargā viņus, tu uzklausi viņus, tevs tu mūs svētīdams svētī pāri pārēm, kungs. Vairāk, kā mēs saprotam, vairāk, kā mēs esam redzējuši Dievs, Tu esi mūsu apslēps no ļaunām būtām. Tu esi mūsu sargājis līdz šim, un Dievs, Tu neesi kļuvis vājāks. Tu sargās arī tālāk. Tās Tu mūs ved no godības uz godību. Tu mūs ved no slavas uz slavu. Tās, un pat tad, ja mēs esam dziļā ielijā, pat tad, ja mums ir pārējais pozmi kungs, Tu esi ar mums. Tu esi ar mums, un tad, kad mēs pagūstam, tu tās mūs nes savās rokās. Jo tu esi solījis, ka tu mūs pacels, un ka tu dosi jaunu spēku, ka mēs varēsim pacelties kā ēdļi spārnos, pilni spēka. Nevis tikai tāpēc, lai izvilktu dienu, nevis tikai tāpēc, lai izturētu šo nedēļu, bet, Dievs, tu dosi vairāk spēka, lai mēs varētu iet priekā, lai mēs varētu iet mierā, lai mēs varētu iet mīlestības pilnikums, zinot, ka tu sargā katru jaunu dienu. Tavs un tev nav apslēpts nekas. Un tu neesi par vāju kaut kā. Tevs ne, tev, tev ir viss spēks, visa vara, debesīs un zemes. Tu nokā pēlē un tu paņēmi nāvas atslēgas un tu augšām ceļas spēkā. Tev, kungs, ir iespējams visas lietas, visas lietas, iedomājums un neiedomājums, jo tu esi pārdabisks Dievs. Tu esi vairāk, kā mēs zinam, vairāk, kā mēs redzam, vairāk, kā mēs sadzirdam un vairāk, kā mēs jebkādā esam dzirdējuši.
Jesus Viņš ir ciemas Viņš ir ciemas Viņš vienīgais ir ciemas Tas kūks ir ķēniņa ķēniņš Viņš ir vārnīgs visu varam Jesus slavas cienīgs tu Jesus slavas cienīgs tu Tu esi iesākums Tu esi iesākums Un visa nobeigums Tev mums piedar slāvā Visa slāvas cienīgs tu, visa slāvas cienīgs tu, tu esi iesākums un visa noveigums, tev mums piezars slāvas. Visi slāvas cienīgs tu, visi slāvas cienīgs tu, tu esi iesākums un visa nobeigums, tev mums piedar slāvā. Mēs, Dievs, paldies Tev, ka nav tādas vietas, kā būtu pie Tevis. Paldies, ka mēs varam būt templī, bet Tu nemājo templī. Tu mājo mūsu sirdīs, Tevs. Tu mājo šajā vietā, Dievs. Tu pieskaries mums. Tu darī lielas izmaiņas, Dievs. Bet tad, kad mēs to neredzam, paldies, ka Tu esi sagatavojis. Paldies, ka Tu esi sagatavojis, Tevs. Tik daudz mums šeit, Tu mums klāja galdu, mums iedainiekiem redzot. Un 
paldies, ka tu esi daudz vairāk, kā mūsu prāts spēj cerēties. Paldies, ka tu atbrīvo, paldies, ka tu, uh, tu dod jaunu sākumu, tēvs, tad, kad liekas, ka viss ir beidzies. Paldies, ka uh, tēvs tavs ceļš uh, mums reizēm nav saprotams, bet tas ir labākais, par ko mums ir iet. Paldies, tēvs, ka uh, mēs tevi neizraudzījāmies, tu izraudzījies mūs. Paldies, ka mēs varējām tikai atsaukties tev. Paldies par tavu varenību, paldies par to, ka tu esi klātasoši, paldies, ka tu dziedini tevs gan mūsu miesu, gan mūsu garu. Paldies tev, tevs, ka tu, tu esi vairāk, kā mēs spējam saprast. Un paldies, Jēzus, ka tu esi nomirs par mūsu grēkiem. Paldies, ka mēs šodien varam būt brīvi. Slavu gods tev, Jēzus vārdā. Āmen. Esmu tā apsaisties uh, saicināšu Lišu uh, priekšā. Uh, Lišu mums šodien dalīsies ar vārdu. Um, un Saneta tulkos. Saneta tulkos. Um, paldies slavēšanas komandai. Um, slavu Dievam. Pārējais mums slavu Dievam. <coughs> Tu negrasies pārvākties atkal, vai ne? Tā kā, nē, ok. Ok, tā kā, pārliecinās. Ok, izteipsim savus rokus un uh, sēdīsim gan Alīšu, gan Sanitu, lai uh, jādies. Dies, mēs tev lūdzam uh, par Alīšu, dies, mēs lūdzam tēvs par pilnīgu mieru, par uh, tavu garu vadību. Tēvs es lūdzu, kungs, ka uh, viss tas, ko tu jau vēsi sagatavojas tēvs, ja vajag ievies vēl korekcijas, uh, Bet, ka viņa nepasaka to, ko nevajag pateikt, un ka viņa pasaka tieši to, ko vajag pateikt tās. Mēs lūdzam, ka, ka ne tikai tas, ko viņa runā, bet es lūdzu, ka tas, ko mēs dzirdam, Dievs kungs, ka mūsu gars ir atvērts, ka mūsu garīgās auses ir atvērts tās, un ka mēs varam dzirdēt, kungs, ka tas vārds iesakņojās, un ka tu dari lielas izmaiņas, Dievs. Es lūdzu, kungs, ka, ka tu dod slāpas, Dievs. Es lūdzu, kungs, ka tie, kas ir izslāpuši šodien tās, tu padzirdi tās, un, un ka tas vārds ir arī kā sākla, kas krīt, augsnai, kas ir laba, kungs, kas ir gatā uzņemt un kas ir gatā un nestā augst, Dievs, desmit un simtkārtīgs. Tās es lūdzu arī par sanit, Dievs, dot, ka viņi var iztulkot visu un ka viņa ir daļa no tā, lai nodot tavu vēstu, Dievs, un lieto viņas un paldies tev, Tās, Jēzus vārā, āmen. Paldies, paldies. Um. Es nezinu, kur valoda. Ah, ok, English. Uh, good morning, church. Labrīt, draudze. Uh, it's a privilege and an honor to be here with you all today. Šī ir privilēģi un, un man pagodinājums būt ar jums visiem šorīt šeit. And um, the message that I believe that God has asked me to bring to you all today. Un tā vēsts, ko es ticu, ko Dievs man ir līdzis sirdī, jums visiem atnest šorīt. Uh, maybe some of you have heard parts of it. Varbūt kādu no jums ir dzirdējuši kādas daļas no tā. I've shared a few little parts here and there throughout in Riga and in Liepāja church. Es esmu kaut kādas no tām lietām dalījusies gan Rīgas, gan Liepājas draudzēs iepriekš. But today you'll get the whole story. <laughs> Bet šodien jūs dzirdēsiet to pilno bildi. Uh, no, uh, greetings from Liepāja church, by the way. <laughs> es sūtu sveicinus jums no Liepājas draudzes. If you don't know, I am an American. I'm a missionary serving with the youth in Liepāja church. Ja, Ja jūs neznat, es esmu amerikāniete, es esmu misionāri un kalpoju jauniešiem Liepājas draudzē. I really love Latvia. Es ļoti mīlu Latviju. But I, I thought by living here I wouldn't have to experience such hot weather. <laughs> yeah. Kad es, kad es devos uz šeien, es cerēju, ka man nebūs jāpiedzīvo tik karsts laiks. I think Latvia has beautiful, beautiful summers. Es, man liekas, ka Latvijā ir brīnišķīgs vasars. But this heat, I can get back in America. Bet šo karstu mēs var arī Amerikā dabūt. I've been thinking about how to start this message today. Es esmu domājis par to, kā iesākt šo vēstu šodien. And I couldn't think about anything. Un es neko tā kā nevarēju izdomāt. And then Matīs got up here and shared. Un tad Matīs iznāca priekšā un dalījās. And so I will say to you. Un es jums teikšu to pašu. Silver and gold, I have none. Uh, Zelt un sudraba man nav. 
but get up and walk in the name of Jesus. Bet celies un staigā Jēzus vārdā. I'm going to share with you about the story kind of of Joshua and the Israelites. Uh, es dalīšos ar jums par stāstu par Jozuā un Izraela tautu. Joshua is one of my favorite characters in the Bible. Jozuā ir viens no maniem mīļākajiem uh, personāžiem Bībelē. Uh, he submitted to leadership. Viņš pakļāvās vadītājiem. He would linger in the presence of God when Moses would leave. Viņš uzkavējās Dieva tuvumā pēc tam, kad Mozes jau devās projām. And when, when it came time for God to um, promote him, un kad pienāca laiks Dievam uz viņu runāt, aicināt, he did it with humility and yet boldness. Viņš to darīja ar pazemību un arī ar tādu drosmi. So the Israelites are God's chosen people. Tātad Izraēli ir Dieva izradzētā tauta. They were slaves in Egypt for many years. Viņi daudzus gadus bija vērgi Ēģiptē. And, but God answered the cries of his people and he sent Moses. Bet Dievs atbildēja savus tautas saucienu un sūtīja Mozu. Moses was an ordinary man. Un Mozes bija vienkārši cilvēks. Who experienced God extraordinarily. Kurš Dievu piedzīvoja pārdabīgā veidā. Uh, he sent Moses to Pharaoh. Un Dievs sūtīja Mozu pie Faraona. To bring them out of Egypt. Lai izvestu ārā viņus no Ēģiptes. And they get to the Red Sea. Un viņi nonāk līdz sarkanai jūrai. And they think that uh, it's over. Un viņiem liekas, ka nu ir cauri, ir beigas. But then God does a miracle. Bet Dievs izdara brīnumu. And he parts the Red Sea. Un viņš pāršceļ sarkano jūru. And the Israelites went across on dry land. Un izraelieši pāriet pāri par sausu zemi. As soon as the last Israelite was across. Un tik līdz pēdējais izraelietis bija pārgājis pāri. The sea closes again and wipes out the Egyptians. Tā jūra aizvarās ciet un iznīcin visus ēģiptiešus. God had saved his people. Un Dievs bija izglābis savu tautu. And then the complaining started. Un tad sākās visa sūdzēšanās. And for 40 years they wandered in the wilderness. Un 40 gadus viņi viņi klejoja pa tūksnesi. They had food. Viņiem bija ēdiens. They had provision. Viņiem bija nodrošinājums. But they somehow lost their fire, their belief in God and, and what the miracles that he did. Bet viņi kaut kā pazaudē to uguni un to ticību tam Dievam un tiem brīnumiem, ko Dievs darī. They would say it's better for us to go back to Egypt than to live like this. Un viņi viņi mēs teikt, būt labāk mēs dzīvoš atpakaļ Ēģiptē nekā mums dzīvot šādos apstākļos. Many times we see Moses repent on behalf of the people. Un mēs daudz reizes redzam, kad Mozes nožēlo grēkus savus tautas grēkus Dieva priekšā. But Moses never sees the promised land. Bet viņš pats Mozes nekad nepiedzīvo neierauga absolūto zemi. And then Moses dies. Un tad Mozes nomirst. And Joshua is called to be the next leader. Un Jozuā tiek aicināts kļūt par nākamo līderi. And God asked the Joshua to lead them into the promised land. Un Dievs aicina Jozuā ievest tautu absolītajā zemē. But there is another obstacle before them. Bet ir vēl kaut kāds šķērslis, kas ir viņu priekšā. The Jordan River. Tā ir Jordānas upe. And so today I'm going to share part of my story with you. Tāpēc šodien es dalīšos kād par kādu daļu no savas stāsta. And I want to ask you, are you ready to cross the Jordan River in your life? Un es gribu uzdot jautājumu arī jums, vai jūs esat gatavi šķērsot Jordānas upi savā dzīvē? I'll pray. Es lūkšu. Father, thank you for today. Tās es tev pasakos par šodienu. Thank you for your word. Pasakos par tavu vārdu. That your word is alive. Ka tavs vārds ir dzīvs. And as we read your word, Father, that it can transform our lives even today. Un kad mēs lasam tavu vārdu, tad tavs vārds var pārveidot mūsu dzīves arī šodien. Holy Spirit, I ask that you would help us to open up our hearts to you. Svētais Gars, es lūdzu, ka tu palīdz mums atvērt mūsu sirdis tev pretīm. That you would check our hearts today. Ka tu pārbaudīt mūsu sirdis. You would bring to light and expose things in us that we need to deal with. Un ka tu nestu gaismā tās lietas mūsu dzīvē, ar kurām mums ir jātiek galā. So we can cross the Jordan River. Lai mēs varam šķērsot Jordānas upi. We trust you, Jesus. Mēs uzticamies Tev, Jēzu. We love you, Jesus. Mēs Tev mīlam, Jēzu. It's in your name we pray. Un Tavā vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Okay, so we see in Joshua 1, chapter 1, verses 2 and 3, Tā kā mēs redzam Jozuā grāmatā pirmajā nodaļā. Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people into the land that I am giving to them, to the people of Israel, 
Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. Tad otrais un trešais pans, mans kāps Mozes ir miris, tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri pār Jordānu, turpus to zemi, ko es viņiem Izrael bērniem gribu dot. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es esmu jums devis, kā es tos esmu Mozum solījis. And even though Joshua is afraid, he sees the Jordan River, the Lord speaks to him again. Un lai gan Jozuā bija nobijies, viņš redzēja Jordānas upi priekšā, un Dievs atkal uz viņu runāja. A little bit further in, in verse 9, it says, Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Un vēlāk mēs redzam devītajā pantā, Dievs atkal uz viņu runā, Vai es neesmu tev pavēlējis, es esmu stiprs un drošs. Nebīsties un nebaļojies, jo tas kungs tavs dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. So when the Jordan River at this time of the year, tad uh, šajā, šajā gada laikā Jordāns upe, it was actually flood season. Tas, tās bija plūdu sezona. So when they came to the Jordan River and God says go across, un kad viņi pienāc pie, pie Jordāns upes un Dievs viņam saka ejiet pāri, it was not just like a little river like oh it's just going to be up to our waist and it'll be good. Tas nebija tā, ka tā tāda maza upīte, kur tā kā līdz viduklim var iziet cauri un, un viss kārtībā. It was, it was impassable. It was impossible. Tas, tas bija neiespējami pāriet pār tajai upei. And, and so, of course, Joshua, he says, why well, I believe, God, I believe you're telling me to lead them into the promised land, but it's not possible. Un, uh, protams, jo- Jozā, viņš teica, Dievs, es ticu, ka tu man esi aicinājis ievest šo tautu apsolītajā zemē, bet pāriet pāri šai upē, tas nav iespējams. And so, in chapters 1 and 2, we see um, this, this conflict with Joshua kind of play out. Un šajā pirmajā un otrajā nodaļā mēs redzam šo konfliktu, kas, kas tā kā Jozom ir. And in chapter 2, he sends the, the spies to go check out especially Jericho. Un tad otrajā nodaļā mēs redzam, ka viņš izsūta uh, izlūkus, kas iet un, un, un uh, izlūko īpaši Jērikas pilsētu. And then in, in chap, Joshua chapter 3, verse 5, God speaks to him. Un tad trešajā nodaļā, piektajā pantā, Dievs runā uz viņu. He says, consecrate yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Un Jos, uh, um, un tur teiks, Jozo pavēlē tautais, svētījieties, jo rīti tas kungs darīs jūs vidū brīnumus. And when I read this, the word consecrate in English. Un kad es lasīju šo vārdu, uh, um, svētījieties, ir veltījieties. Uh, it, it really stuck out to me. Tas ļoti man uzrunāja. They are about to cross the river. Jo viņi, viņi taisās doties pāri upē. They are about to take over the land of Jericho. Un viņi grib ieņemt Jērikas zemi. And what was important to God was not their weapons. Un tas, kas bija saskaņā ar Dievu, tie nebija ieroči. It was their heart. Tā, tās, tās bija viņu sirdis. God wanted, to have, wanted them to prepare their hearts so that they would be ready to take over, the, to walk into the promised land. Tas, ko Dievs gribēja, lai viņi sagatavo savas sirdes, lai viņi būtu gatavi pāriet pāri un iet apsolītajā zemē. And to consecrate, this is what it means. Un veltīties, uh, svētīties, tas ir tas, ko tas nozīmē. It means to sanctify, make holy. Tas nozīmē darīt svētu, uh, veltīties, uh, to, atdalīt. To be set apart for a specific use. Jā, nošķirt kaut ko specifiskam mērķim. This isn't something that I think we can do on ourselves. Es nedomāju, ka mēs to varam izdarīt paši savā spēkā. But we need the help of the Holy Spirit. Bet mums ir vajadzīga svētā gar palīdzība. And we need the help of others. Un mums ir vajadzīga arī citu palīdzību. This Greek word kadash. Uh, šis grieķu vārds kadash. It, it means to be set apart for a specific use. Tas nozīmē tik nošķirtam uh, kādam specifiskam mērķim, specifiskai lietošanai. I believe in the Bible we can read. Es ticu un Bibli arī mēs to varam lasīt. That God has great plans prepared for each of us. Ka Dievam ir lieliski plāni sagatavot katram vienam no mums. But I've noticed in my life. Bet es esmu pamanījusi savā dzīvē. That if I am, if my heart's not in the right place. Ja manā sirds nav pareizajā vietā. Then I, I walk around sentīšos. Oi, No, I walk around like this. Tad es tā šitā staigāju. 
And if you don't see, it's very heavy. <laughs> Un ja jūs neredzat, tas ir ļoti, ļoti smags. Very heavy. <laughs> ļoti smags. And I, all the time I would ask God, but, but how can I, I, I'm free, I'm free, I can lift my hands. Un es uh, visu laiku tā kā jautā, Dievam, Dievs, bet kā? Es esmu tā kā brīva, brīva, es varu pacelt rokas. But somehow there was always this weight on me. Bet kaut kā visu laiku ir tas smagums uz manis. And then I, I listened to, um, I think it was a sermon. Un tad es, uh, man liekas, klausījos kādu svētrunu. And they were talking about in 2 Timothy 2:21. Eh, uh, kur runāja par otrā Timotejam uh, 2:21. I know this is a lot of scripture, but just bear with me. <laughs> Jā, daudz raksta vietas, bet uh, vienkārši pacietieties. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Ja tad nu kāds nošķīstās no, no, nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. And I wanted to be set apart for God. Un es gribēju būt nošķīrusies Dievam. I wanted to be useful and honorable to him. Es gribēju būt būt uh, svētīt un, un nodavusies viņam. But all the time I could feel this weight on my back. Bet visu laiku es varu just to smagumu uz uz manas muguras. So how do we get rid of it? Kā lai mēs tiekam no tā vaļā? How do we consecrate ourselves unto God? Kā lai mēs veltījamies Dievam? In 2008, I gave my heart to Jesus. gadā es atdevu savu sirdi Jēzum. I didn't know everything that it meant. Es nezināju, ko tas īsti nozīmē. But I knew that um, I wanted to to try something different. Bet es sapratu, ka es gribu pamēģināt kaut ko savādāku. I tried uh, drinking. Es pamēģināju dzeršanu. I tried different relationships. Es pamēģināju dažādas attiecības. But everything left me feeling empty inside. Bet viss tas mani atstāja ar tādu tukšumu iekšā. I knew that I needed forgiveness. Es zināju, ka man ir vajadzīga piedošana. I knew that I needed to forgive others. Es zināju, ka man ir jāpiedod citiem. But in that moment all I knew was Jesus, it's either you or it's nothing. Bet tajā brīdī es sapratu, ka vai nu, vai nu tas ir Jēzus, vai nu, vai nu nekas. But because of my past, bet dēļ manas pagātnes, because of my backpack, dēļ manas mugursomas, I, I started to live in legalism. Es sāku dzīvot tādās, tādās darbos, tādā... No, every, this is what the Bible says, it's black and white, you can do this, you cannot do that. Tādā, tādā kategoris, kategoris, kad tas ir tas, ko Bībala saka, un tu nedrīks nedarīt neko nepalabu, ne nepakreisi. Ja? If the Bible says you cannot dance in church, you cannot dance in church. That's yeah, just yeah. an example, yeah. Tas tāds piemērs, piemēram, ja Bībala teica, ka nedrīkst dejot, Draudzē, tad draudzē. If this one says you have to clap your hands, then you clap your hands. <laughs> no, I, I had this mentality that it's just you do what it says and there's no it's it's the same always and forever and ever. It, it will never change. Tā ir, kad, kad, un kad nekad nemainīsies tas, kas tur Bībalē ir teikts, kad nu, tam vienkārši ir jāpaklaus un viss. I didn't know how to have boundaries in my life. Es nezināju, kā, kā manā dzīvē izveidot robežas. As a child, I was sexually abused. Kā bērns, es tiku seksuāli izmantota. My dad left me. Uh, mans tēvs mani atstāja. Um, my mom didn't know how to deal with all these things and she had her own struggles and so she was kind of absent. Uh, mana mamma viņa nezināja, kā ar visām tām lietām tik galā, viņai pašai bija savi izaicinājumi un tā kā ar viņa īsti nebija klāt. And so I from a very young age I I believed that if I was good enough then somebody would stick around. Un tā kā no ļoti jauna vecuma, jau es man bija tāda pārliecība, ka ja es būšu pietiekoš laba, tad tā kā cilvēkiem es patikšu. And so when I gave my life to Jesus, un kad es atdevu savu dzīvi Jēzum, I thought the same thing about God. Es domāju, ka der tā pat lieta ir arī ar Dievu. If I'm good enough, you'll stay around. Ja es būšu pietiekoš laba, tad viņš būs kaut kur man tuvumā. Doesn't matter that your word says you will never leave me. I know that you will. 
tas nav svarīgi, ka Dieva vārds saka, ka viņš nekad mūs neatstās, bet es domāju, ka viņš atstās gan. Do you know how hard that life is to live? Jūs zināt, cik smaga ir tā dzīve, dzīvot tādu dzīvi. Do you know how hard it is to stand here with this backpack? Jūs zināt, cik smaga ir stāvēt ar šo milzīgo mugursomu. But that was my life. Bet tā bija mana dzīve. I was a missionary. Es biju misionāre. I lived in Latvia. Es dzīvoju Latvijā. I served in Kuldīga and, and in Riga. Es kalpoju Kuldīgā un Rīgā. I served with history makers. Uh, kalpoju arī history makers. And everywhere I went, I had this backpack. Un visur, kur es devos, man bija šī mugura, mugursoma. Three and a half years ago, I moved back to the States. Un uh, trīs ar pusi gadus atpakaļ es aizbrauc atpakaļ uz uh, Ameriku. And during prayer time once I had this vision. Un kādā lūkšana laikā man bija šī vīzija. About this backpack. Par šo mugursomu. And I remembered that one of my professors in college told us this. Un es atceros, ka viens no maniem profesoriem universitātē man stāstīja par šo. That we are born with a backpack. Ka mēs visi esam piedzimuši ar mugursomā. But it's empty. Bet tās ir tukšas. And then things happen in our lives. Un tad lietas notiek mūsu dzīvēs. The things that our parents believe. Tās lietas, ka mūsu vecāki tic. The things that our teachers teach us. Tās lietas, ko mums skolotāji māca. What happens with our friends. Kas notiek ar mūsu draugiem. That all goes in our backpack. Un tas viss iet mūsu mugursomā. And when you go to college. Un kad tu eji uz augstskolu. It's kind of the first time you open that backpack and you start to look at the things that are inside there. Tā ir kā pirmā tāda reize, kad tu atver to mugursomu un sāc skatīties, kas tad tur īsti ir iekšā. Of course, from his perspective, it was very worldly. Un, protams, no tā profesora skatījiem tas bija ļoti tāds pasaulīgs skatījums. But in that, when I was praying, I remembered this and I started to see it from a spiritual light. Un tad, bet tad toreiz, kad es lūdzu, tad, tad Dievs man šo atgādināja, un tad es sāku to ieraudzīt no tāda garīga, garīga skata punkta. And so as I was praying, what happens is I hear the Lord telling me, un kad es lūdzu, es dzirdēju Dievs runāja un teica man, if you want to live a consecrated life, ja tu gribi dzīvot man veltītu dzīvi, you have to take off the backpack. Tev ir jānoņem nos tā mugursoma. You're carrying around all of the baggage you were never meant to carry. Ja tu nes visu to smagumu, kas tev nekad nebija paredzēts, ka tu to nēsātu. Drop it. Tā kā nometam to nost. Release it. Atlaid to. And walk away. Un aizej prom no tā. That's it, right? You think? The problem is, is the backpack is actually very comfortable. Bet tā problēma ir, ka tā, ka tā mugursoma viņa ir diezgan ērta. No, physically now that it's not, but in ne, general for us it's comfortable. Ne, ne tas, ka tu viņu nēsā, to smagumu, bet kopumā mēs esam pierduši. Tas and I tried to just walk away and say, okay, God, that's it. Un es kaut kā mēģināju, tā kā aiziet prom no tā un teikt, labi, Dievs, ar to ir beigas. But he said, no, I need you to look inside that backpack. Bet Dievs teica, nē, man, es gribu, lai tu paskaties iekšā tajā mugursomā. And so the first thing that we how we consecrate ourselves is we give the holy spirit access. Un tagā pirmā lieta, kā mēs, kā mēs nododam sevi Dievam, ir ka mēs do, Dievam dodam pieeju. When we accept Jesus, kad mēs uh, pieņemam Jēzu, we have the holy spirit inside of us. Tad mūsos ir svētais gars. But somehow we are still very good at hiding things. Bet kaut kā vēl joprojām ļoti labi sanāk lietas noslēpt. Ja. Yeah. There's my backpack. Jā, te ir mana mugursoma. But we don't have to open it. Bet mums nevajag to atvērt. We don't have to look and see what's inside there. Mums nav jāskatās, kas tur ir iekšā. There's, there's my backpack. You Jā. deal with it, Jesus. Tur ir uh, mana soma, tu Jēzus tiec ar to galā. And so it was very important for me to give the Holy Spirit access. Un tā kā man bija ļoti svarīgi dot Dievam, dot Dievam pieeju, atļauju. Uh, Because if I want to throw off every weight as it says in Hebrews 12 that will keep me from running the race. Ja es gribu nomest katru smagumu, kā ir teikts Ebrejiem 12, ja es gribu skriet šīs sacīkstes. Then I have to know what is that weight. Tad man ir jāzin, kas ir tas smagums. I can't just drop the backpack and walk away. Es nevar vienkārši to nomest un aiziet projām. The second thing that will help you consecrate yourself unto the Lord. Un otrā lieta, kas palīdz mums sevi veltīt Dievam is accountability. Tas ir tas, ka mēs kādam atskaitamies. In English I have four A's, but it doesn't work that way in Latvian. <laughs> ja, la- angļu valodā katram tam vārdam viņš sākās ar aburtu, tā kā četri aburti, bet latviski tur ir citi. Ja. 
sav adak vārdi. In 1 John 1:9, Jāņa 1:9 says if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pirmā Jāņa 1:9 ir teikts, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzcēms un taisnīgs, ka viņš mums piedod mūsu grēkus un šķīsta mūsu no visas netaisnības. So we can see here we we forget we for we confess our sins. Tā kā mēs redzam šeit, ka mēs nožēlojam savus grēkus. And God is faithful to forgive us. Ka Dievs ir uzticams, ka viņš piedod mūsu grēkus. And to cleanse us. Un šķīstī mūs. What was really cool is in James chapter 5 verse 16. Un Jākaba 5:16. It says that therefore confess confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Jākaba 5:16 ir teikts, tāpēc uh, izsūdzēt cit citam savus grēkus un lūdziet viens par otru, lai jūs tiktu dziedināti. There is power and healing in confessing your sins. Ir ir spēks un ir dziedināšana tajā, ka mēs izsūdzam savus grēkus. There is power and healing in community when you go through your backpack. Ir 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 spēks un ir dziedināšana tajā, ka tu esi tādā sadraudzībā ticīgo, kamēr tu tiec cauri tai savai mugursomai. God's word says, confess your sins to one another, pray for one another and you will be healed. Jo Dieva vārds saka, atzīsties viens otram savos grēkos un lūziet viens par otru un jūs būsiet dziedināti. And so I believe it's very important that you look for accountability. Un tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tev ir kāds, kuram tu atzīsties, kuram tu atskaities. I'm not saying you have to tell everybody all your problems and everybody has to know everything and everything that's ever been done to you. Es nesaku, ka tev visiem ir jāstāsta un katram ir jāzina par to visu, kas tavā dzīvē ir noticis. But maybe there's somebody in your life who is like a mentor or a leader. Bet varbūt ir kāds cilvēks tavā dzīvē, kas ir kā kā padomdevējs, kā vadītājs garīgs. Somebody who can walk beside you. Kāds, kāds kurš var iet tev līdzās. They see how you act uh, throughout the day. Viņi redz, kā tu cauri dienai uzvedies. Because there are things inside your backpack that you don't even know that you do. Uh, jo ir kaut kādas lietas tavā mugursomā, ko tu pats nemaz neapzinies, ka tev viņas piemīt. And so the last few years I've had a mentor walk with me and to help hold me accountable. Un tā kā pēdējos dažus gadus man ir bijis šāds šis garīgs vadītājs, kurš, kurš ir varējis man atprasīt un sakot līdzi manai izaugsmai. So together with access from the Holy Spirit. Tā kā mēs mums pirmais mums ir jādod pieejas svētajam garam. An accountability with somebody close in our life. Un un uh, jāskaitās kādam, kurš ir tuvs mūsu dzīvēs. We start to analyze the backpack. Un tad mēs sākam analizēt, kas tad ir tajā mugursomā. No, kas tur ir? There's bricks, there's weights. <laughs> Tāda tur ir ķieģeļa, milzīgs smagums. So when I opened my backpack, un kad es atveru savu mugursomu, the first thing I found was shame. Tad pirmais, ko es at, uh, atradu, tas bija kauns. When I was about three years old, kad man bija apmēram trīs gadi, was the first time that I was sexually abused. Tā bija pirmā reize, kad man ir seksuāli izmantoja. And when I wanted to say something, he told me to be quiet. Un kad es kaut ko gribēju teikt, tad man teic, lai es klusēju. From that moment, I thought that I did something wrong for that to happen. Un kopš tā brīža es domāju, ka es kaut ko izdarīju nepareizi, lai tas ar man notiktu. And I walked around with a lot, a lot of shame. Un es staigāju apkārt ar milzīgu, milzīgu kaunu. And rejection. Un otrais bija atraidījums. My dad uh, left to go back to where he grew up when I was about a year and a half. Man stāvs, viņš pameta mūs, kad man bija pusotras gads, viņš devās uz kaut kādu vietu, kur atpakaļ, kur viņš bērnībā uzauga. So together with shame and rejection. Tā kā man, manā dzīvē bija kauns un atraidījums. There came a lot of fear. Un, un daudz bailes. And as I said, because my dad left. Un tā kā es teicu, tā kā mans tētis uh, pameta. I was um, touched inappropriately. Tad mani nepiedienīgi aizskāra. I had a lot of fear. Un man bija daudz bailes. 
my mom um, was in a phase of her life where she she didn't know what to do with things and so she just she just wasn't around. Un mana mamma bija tādā dzīves periodā, kur viņai bija pašai ļoti grūti tik galā ar, ar visām lietām un viņi vienkārši nevarēja man veltīt uzmanību. And so I, I was just so afraid that I would be so alone and that everyone would leave me. Un tāpēc man bija liels bailes, ka es būtu pilnīgi viena un ka visi no manas atstātos. And I was like, okay God, we're good. I figured it out. Un tad es teicu, okay, labi Dievs, es tagad esmu sapratus. He's like, no, 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 it's still heavy, isn't it? Un, uh, un Dievs saka, nē, 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 tur ir vēl kaut kas smags. Do you know how you like to control everything all the time? Vai zinat, kā, kā ir tā sajūta, ka, tev, ka mums patīk kontrolēt visu, visu laiku? Yeah, that's another brick. Un tas ir vēl viens ieģils. Because you didn't have anyone to protect you. Jo tāpēc, ka nebija neviens, kurš tevi aizsargātu. You thought, I'll just protect myself. Tad, tad tu pieņem lēmumu, ka tu pats sevi aizsargāsi. And you do that through manipulation. Un tu dari to caur manipulāciju. You do that by trying to make yourself look better. Caur to, ka tu centies padarīt sevi izstīties labāk situācijas. You do that by maybe not even giving all the information that's needed. Varbūt neatklājot cilvēkiem visu informāciju, kas ir vajadzīga. I know you're trying to keep yourself from getting hurt, but you're actually hurting others. Un es zinu, varbūt tādā veidā tu mēģini sevi pasargāt no tā, ka tu pats tiec sāpināts, bet tu arī sāpini citus. And there was another brick of control. Un uh, kontrole bija vēl viens šis ieģils. And of course with control comes pride. Un protams, tur kur ir kontrole, tur ir arī lepnums. I know better. Es labāk zinu. I wasn't protected when I was 3 years old. Uh, es nebiju aizsargāts, kad man bija 3 gadi. From three years old, I've learned how to protect myself. Un no trīs gadu vecā mēs esam pati iemācījusies, kā sevi aizsargāt. You think you know how to do better than me? Tu tiešām domā, ka tu zini labāk kā es? I've fought to survive my whole life. Es esmu cīnījusies, lai izdzīvot visu savu dzīvi. I'm better than you. Es esmu labāk nekā tu. Oh, that's so gross. Tas ir tik pretīgi. <laughs> that pride is like, that was the hardest one for me. <laughs> tas lēpums, tas, tas priekš manis bija grūtākā lieta. Because the truth is I wouldn't be here if it wasn't for Jesus. Jo patiesībā ir tāda, kad es nebūtu šeit, ja tas nebūtu dēļ Jēzus. It wasn't because I protected myself, it's because he protected me. Ne tāpēc, kad es pati sevi aizsargāju, bet viņš man aizsargāja. And I know that may sound crazy because you're like how did he protect you? You still were abused. Sorry. You may say that's crazy because yeah. how did he protect you if you were still abused? Un varbūt uh, tu var teikt, tas izklausās uh, traki, kā tad viņš tevi pasargāja, ja tevi izmantoja. But I have breath in my lungs. Bet man ir elpa manās uh, plaušās. And I stand before you. Un es stāvu jūs priekšā. Full of joy. Pilna ar prieku. Knowing that zinu, my past doesn't define me. Ka mana, ka mana pagāta nedefinē mani. But my heavenly father does. Bet mans debes stāvs. And that's how he protected me. Un tā viņš ir mani sargājis. And then I had a fence. Un tad man bija aizvainojums. Because well it's your job to protect me. Jo tas taču ir tavs uzdevums man aizsargāt. My mom, that was your job. Mammai, tas bija viņas darbs man. Dad, if you wouldn't have left me, then that wouldn't have happened. Jo ja tavs man nebūtu atstājis, tad tas nebūtu noticis. I had unmet expectations in my life. Un man bija tāds nepiepildīts ekspektācijas manā dzīvē. And I actually think that those are right expectations. Un man patiesībā šķiet, ka tās bija pareizas ekspektācijas. I have I do not have children myself. Man pašai nav bērni. But I have people that are very close to me, whether it's my sister or friends who have kids. Bet man ir cilvēki, kas man ir ļoti tuvi, vai tā būtu mana māsa vai man draugi, kuriem ir bērni. And I would give my life to protect them. Un es es būtu gatavs savu dzīvību atdot, lai pasargātu viņus. So I believe that it's not an unrealistic expectation for a child to wish that their mom and dad would protect them. Tā kā es es esmu pārliecināta, ka tā nav nereāla ekspektācija, kad bērns uh, sagaida, ka viņa tēts un mamma viņu aizstāvēs. But it's not okay for me now as a believer. Bet tas nav pareiz, kad es tagad kā ticīgs cilvēks. To hold an offense against my mom or my dad because they were doing the best that they could do. Un ka es turu aizvainojumu pret savu mammu vai tēti, jo viņi darī labāko, ko viņi saprata darīt. And 
my mom actually didn't know what was happening. Un mana mamma patiesībā nezināja, kas notika. And so I had to deal with that offense. Tā kā man vajadzēja tik galā ar to aizvainojumu. And I walk away from my little prayer meeting with Jesus. Un es aizgāju prom no savas mazās lūkšanu tikšanās ar Jēzu. They thought I'm just going to take my backpack with me. Un es teicu, es paņemšu savu mugursomu līdzi. It's so much lighter right now. Tagad viņi ir tik daudz vieglāka. But there's still something there. Bet vēl joprojām kaut kas tur ir. If you happen to watch the interview from Leopai Church, you already know this story. Un ja kāds jums ir skatījies interviju no Leopais draus, tad jūs jau zināt šo stāstu. But um, last a year ago, bet uh, gadu atpakaļ. I was in a really hard place when God started to speak to me about crossing the Jordan. Uh, es biju tādā ļoti smagā vietā un Dievs sāk uz man runāt par par iešanu pār Jordānas upei. I really 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 wanted to get to the promised land. Es ļoti 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 gribēju nonākt apsolītajā zemē. I would kind of take a step. I was like, look at this. We're taking a step in the water and it's or close to the water and we've exposed all this stuff. Un es un es domāju, paskatieties, es jau es jau lieku soli tajā ūdenī un te ir viss tās lietas, ar kurām esam tikus galā, ko es nesu uz gaismā. But that water looks really scary. Bet tas ūdens manā priekšā bija ļoti biedējošs. I think I'm going to go back to Egypt. Man būtu tāds sajūtas, ka es gribu iet atpakaļ Ēģiptē. No, but I really want to be free. I really want it. I want to get to the promised land because your word said it's a land flowing of milk and honey. Un un tāpat laikā es ļoti ļoti gribēju būt šajā absolūtajā zemē. Es gribēju būt tajā zemē, kur ir piens un medus tak. I really really want to get to the promised land. Es ļoti ļoti gribēju iet absolūtajā zemē. But these chains are really comfortable. Bet tās ķēdes viņas ir ļoti komfortables. It's so much easier here. I know how to live here. I know how to operate here. Bet jo es es zinu, kā šeit dzīvot, es zinu, kā šeit darboties, tas man ir pazīstams. I know, I know, I know that if I'm good enough, I know if I don't make mistakes. Uh, I'm not good. Es zinu, ka es neesmu pietiekoši laba. If yeah, I know that if I am good enough. I zinu, ja es esmu pietiekoši laba. If I don't make many mistakes. Un ja es nepieļau daudz kļūdas. Then, then it's all going to be okay. Tad būs uh, viss labi. But I really want that promised land. Bet es ļoti gribu to absolūto zemi. And I feel the Lord telling me you have to go home. Un es jūtu, ka Svētais Gars man saka, ka tev ir jādodas mājās. So I lived in one state. Tā kā es dzīvoju vienā štātā. But I grew up in another state. Uh, bet es uh, uzaugu citā štātā. And I said, okay, God, but I really don't want to go home. Uh, es teicu, labi, Dievs, bet es ļoti negribu braukt mājās. He said, but do you want the promised land? Bet Dievs teica, vai tu gribi to absolīto zemi? Are you willing to fight for the promised land? Vai tu esi gatavs cīnīties daļu absolītās zemes? Okay, God. Labi, Dievs. I got in the car. Es iekāpu mašīnā. It's a 12-hour drive. Tas ir 12 stundu brauciens. I know for Latvians, it's like... Crazy. <laughs> yeah, Latvian this is a pilnīgi traki. In America, that's well, it's for me to go home. <laughs> Bet Amerikā tas nozīmē man aizbraukt mājās. And so the whole way home, I'm like, God, I want that promised land. Un tā kā visu to ceļu mājās brauzot, es teicu, Dievs, es gribu to absolīto zemi. I have no idea what you're going to ask me to do. Es man nav pilnīgi nekāda ideja, ko tu, Dievs, man, man prasīs darīt. But I ask that you give me boldness and courage to walk it through. Bet es lūdzu, lai tu man dod drosmi un spēku iziet tam cauri. And as I share this story with you. Un kad es dalījos ar šo stāstu ar jums. The fourth A word. <laughs> un tas ceturtais A vārds. Is action. Ir darbība. And so I'm I'm I drive home, I'm there for about two and a half days. Tā kā es aizbrauc mājās, es biju tur apmēram divi ar pusdienas. And I am crying all the time. Un es visu to laiku raudu. I don't know why I'm crying, but es, I'm just crying. Es nezinu, kāpēc es raudu, bet es vienkārši raudu. I am meeting with like couple of family members. Es satiekos ar kādiem ģimenes locekļiem. And all the time I'm talking to them like this. Un uh, visu laiku ar viņiem šķēten runāju. I can't even look in their eyes. Es tā kā nevar pat viņiem paskatīties acīs. I went to dinner with my sister's four kids. Es aizbraucu uz vakariņām ar savas māsas četriem bērniem. 
And the whole time I'm thinking I don't want to be here. Un visu to laiku es domāju, es šeit negribu vispār būt. I'm totally disconnected. Uh, es esmu pilnīgi tā kā atrauta. This is not the promised land. Un šī galīgi nav apsolītā zeme. This feels more this feels worse than Egypt. Šis šis jūtās sliktāk kā Ēģipte. God just tell me what I need to do. Dievs vienkārši pasaki, kas man ir jādara. And he said, un Dievs teica, I want you to get in your car. Es gribu lai tu iekāpsi savā mašīnā. And I want you to go to where your stepdad's mom lives. Un gribu lai tu aizbrauci pie sava patēva mammas. Well, I didn't say it here this morning, but my stepdad sexually abused me for about six years. Uh, es to nepateicu, bet uh, mans patēvs, viņš mani seksuāli izmanto sešus gadus. I didn't tell anybody for a very long time. Es ļoti ilgu laiku nevienam to neteicu. Um, but then I started to see some things with my sister's two oldest kids. Bet tad es sāku pamanīt kaut kādas lietas ar savas māsas uh, diviem vecākajiem bērniem. That reminded me of how my stepdad treated my sister and I. Kas man atgādināja to, kā, kā mans patās izturējās pret mani un manu māsu. And because, like I said, I wanted to protect those children in my life. Un tā kā es jau teicu, ka es, es gribēju pasargāt tos bērnus savā dzīvē. I knew, I felt like I knew, I believed that I had to say something about what happened to me as a child. Tad man bija tāda pārliecība, kad man ir kaut kas jāsaka par to, kas ar mani notika bērnībā. Because if something would happen to my niece, jo ja kaut kas notiktu mans uh, māsas bērniem, I, I, I don't know what I would have done with myself. Es nezinu, ko es savu pati izdarītu. And so I, I, I told my mom, tā kā es pateicu savai mammai, and then ended up eventually telling the police, un tad beig beigās policijai izstāstīja, and um, Thank the Lord, he did not deny it. Un paldies Dievam, tas cilvēks to um, nenoliedza. But his mom called me one day. Bet uh, viņa mamma man uh, zvanīja vienu dienu. So my stepdad was in my life from about two years old. Kā mans uh, patās, viņš bija manā dzīvē kaut kur no divu gadu vecuma. And so his mom was kind of like my grandma. Un viņa mamma bija it kā man, tā kā vecmama. But all the time she made us feel like we were step grandchildren. Bet visu to laiku viņa viņa mums lika justies tā kā mēs esam tādi neīsti tādi mazbērni. So it didn't matter how how good I was. Tā kā ne tas ne nebija starpība cik es biju laba. It didn't matter that like I would help around the house. Vai es tur kaut ko palīdzēju pie mājas darbiem. It didn't, it didn't matter how good of a kid I was. Nebija nozīme, cik es biju labs bērns. How good of a student or an athlete I was. Cik, cik labi es mācījos vai sportoju. But you're not real grandkids. Bet tu neesi īsts maz bērns. And then when I ended up telling my, my mom what had happened and going to the police years later, Un tad gads vēlāk, kad es izstāstīju savai mammai un arī uh, policijā visu to informāciju. She calls me on the phone. Uh, viņa man zvanā pa telefonu. How could you do this? Kā tu to drī- vari atļauties darīt? You're ruining my son's life. Tu izbojā manu dēlu dzīvi. This is all your fault. Tā ir viss tava vaina. I was shocked. <laughs> es biju šokā. I was about 20 years old. Uh, man bija apmēram 20 gadi. And I felt a huge, huge, huge loss. Un, uh, un es izjūtu tādu milzīgu, milzīgu zaudējumu. But I tried to make it less than. It doesn't bother me. Bet es to mēģināju kaut kā, kaut kā padarīt, it kā tas ne, nebūtu tik svarīgi priekš manīm. Mm. You never really liked me anyway. I didn't like you either. No, tā patās jau tev, tā kā es nekad nepatīku, tad tu man arī nepatīki un tā. Right, that's that manipulation that somehow works in your mind. Un tā ir kaut kā tā manipulācija, kas kaut kā tā kā darbojās mums galvā. So I'm sitting at this table last tā kā, August. Tā kā pagājušā gadā augustā es sēžu pie šī galda. And I hear in my spirit you need to drive to her house. Un es uh, dzirdu savā garā, Dievs man saka, tev jābrauc pie tās sievietes uz mājām. 
Are you sure, God? Dievs, vai tiešām tu esi pārliecināts? I don't even know if she's alive. Es pat nezinu, vai viņa ir dzīva. I don't know if she still lives there. Es pat nezinu, vai viņa tur vēl joprojām dzīvo. Don't you see there's all this construction, everything looks different than it did however many years ago. Vai tu neredzi, Dievs, te viss te būvē, visu pārveidotu, kā viss te izskatās savādāk kā daudz gadus atpakaļ. Do you want that promised land? Vai tu gribi to apsolīto zemi? But are you sure that's the way there? <laughs> ja, es gribu, bet vai tas pārliecinās, ka tas ir tas ceļš, kā man tur nokļūt. You need to drive to her house. Tev jābrauc uz viņas mājām. So I get in the car. Gaisi ja kāpi mašīnā. I somehow remember her address. Es kaut kā atcerējos viņas adresi. And I start driving. Un es sāku braukt. And it's about a 25 minute drive. Apmēram 25 minūšu brauciens. And I feel all of this unforgiveness come up. Un es jūtu, kā visa tā nepiedošana tā kā nāk man pāri. That this operating belief system that I had with God. Tā, tā, tās, tā domāšanas veids, kam es ticēju. That I will always be a stepchild. Uh, tās domas, ka es vienmēr būšu tikai, uh, tikai uh, neīsts vai bērns. Yeah, I will never fully be in your family. Kad es nekad nebūšu līdz galam tavā ģimenē. I'm just a stepchild. I'm not a real child. Uh, jā, ka es neesmu īsts bērns. I feel all of this come up in my heart. Un es jūtu, kā tas viss vienkārši paceļās manā sirdī. And I just start crying. Un es sāku raudāt. I have to forgive. Man ir jāpiedod. 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 I really don't want to, but I have to forgive. Es īsti negribu, bet man ir jāpiedod. I forgive you. Es tev piedod. I forgive you. Es tev piedod. I forgive you. Es tev piedod. And I'm driving. Un es braucu. And I'm crying. Un es raudu. And I'm trying not to cry so hard that I can't see that when I'm driving. <laughs> es mēģinu neraudāt šausmīgi spēcīgi, lai es varu redzēt, es kurien es braucu. I pull over. Tad es uh, piestāju ceļmalā. I took this little piece of paper I had in my car. Es paņēmu mazu papīru lapu mašīnā. I wrote on it, I forgive you. Un es uz tā uzrakstīju, es tev piedodu. I had it in my hand. Un es turēju to savā rokā. I said, okay, God. Un es teicu, labi, Dievs. Whatever you want me to do. Uh, ko tu gribi, lai es daru? I want to be free. Es gribu būt brīva. I'm willing to do whatever it is you ask me. Un es esmu gatavi darīt vienalga, ko tu man prasi. And so I pull up to the little neighborhood where they live. Un tad es iebraucu tajā, tajā rajoniņā, kur viņi dzīvoja. And there's all these turns you have to make. <laughs> Tad viss tie pagriezieni, kur tev jagriežās. With every turn, my heart's beating faster. <laughs> Bet ar visu katru to pagriezienu, manas sirds ar viens stiprāk sitās. I, I can't breathe. Un es nevaru vairs elpot. I have all of this fear. Un man ir viss tās bailes. But I had memorized this verse. Sorry? I had memorized this verse. Bet es biju atcerējusies šo rakstu vietu. That God does not give us a spirit of fear. Ka Dievs mums nav devis bailības garu. But a power, love, and a sound mind. But spēka, mīlestības un skaidri saprāta garu. Okay, God, whatever you want me to do. Labi, Dievs. Lai ko tu gribi, lai es darītu? Whatever you want me to do. Lai ko tu gribi, lai es darītu? Because this fear is not from you. Jo tās bailes, tās nav no tevis. And so I make the turn to the left. Un tad es pagriežos pa kreisi. I am like, okay, God, you still haven't told me what you want me to do. <laughs> un es saku, Dievs, lūdzu, pasaka, ko tu gribi, lai es daru? Do I have to get out of the car? Vai man jākāpēra no mašīnas? Do I have to go to the door? Vai man jāiet pie durvīm? Do I just have to drive by? Vai man jāaizbrauc garām? What do you want me to do? <laughs> Ko tu gribi, lai es daru? And I'm driving. Un es braucu. And I see that she's working in the garden. Un es redzu, ka viņa strādā ārā dārzā. But it's not like so close that she even notices that I'm driving. Bet es nav tik tuvu, ka viņa pat nepamana, ka es braucu. She's probably like standing back there by the by Marcus by the door. Varbūt kaut kur tur aizmigrē, kur Marcus tādā attālumā. So she doesn't know my car. Tā kā viņa nezin man mašīnu. I haven't seen this lady in 16 years. Es neesmu to sievietes atikus 16 gadus. She doesn't even notice anything. Viņa pat neko nepamana. But there is one way in the neighborhood. 
Bet ir tikai viens ceļš, kā iebraukt tajā, tajā rajoniņā. So you have to go back to get out. <laughs> Un tad tev ir tā kā pa to pašu ceļu jāgriežās un iebrauc arī atpakaļ. And I thought, okay, God, what do you want me to do? Un es saku, labi, Dievs, ko tu gribi, lai es daru? Do you want me to get out of the car? Vai tu gribi, lai es izkāpi no mašīnas? He said, no. Viņš teica, nē. You just had to see her. Tev vienkārši vajadzēja viņu redzēt. And as I dropped that little piece of paper out the window, un, uh, un kad es izmetu to mazo papīru lapu uh, ārā, uh, ārā pa logu, it was like I felt that last weight of the backpack fall off me. Es jūtu, ka tas pēdējais smagums no tās mugursomas nokrita. I could breathe. Es beidzot var elpot. And I cannot tell you the freedom that has come from that moment. Un es pat nevar jums izstāstīt to brīvību, kas ir atnākusi kopš tā brīža. The last 35 years of my life. Pēdējos 35 gadus savas dzīves. I questioned every single move I made. Pēdējos šos gadus savā dzīvē es tā kā pār, nu pārjautāju, vai nebija pārliecināta par nevienu soli, ko es, ko es daru savā dzīvē. Should I wear this today or should I wear this? Vai man ir jāvelk šis vai man ir jāvelk tas? Should I eat this today or should I eat this? Vai man ir jāēd šodien tas vai man ir jāēd tas? Should I wear blue today or should I wear black today? Vai man vēl kaut ko zilu vai man vēl kaut ko melnu? Should I go to that school or should I go to that school? Vai man mācīties tajā skolā vai tajā skolā? It was so tiring the battle in my mind. Tas bija tik nogurinoši tā cīņa, kas es laiku notika manā prātā. Because I was carrying around this backpack and all of these weights. Tāpēc, ka es nēsāju to mugursomu un visus tos smagums. And I could, it took forever to try to hear the voice of God. Un, un tas paņēma vienkārši ļoti daudz enerģijas un laika, lai dzirdētu Dievu balsi. I was never confident even that I heard the voice of God. Un es pat nebija līdz galam pārliecināt, ka es esmu dzirdējis Dievu balsi. No, yeah, I think God called me to Latvia. I'm going to go for two years. I'm going to check it out. I think this is what he wants me to do, man but I don't liekas, really know. Man liekas, ka Dievs man ir aicinājis uz Latviju. Es varētu tur aizbraukt, padzīvot kādu laiku, un tad saprast, vai tas man ir jādara. Man liekas, ka viņš man ir aicinājis, bet vai tā tiešām ir. But from that moment, bet no tā brīža, I can hear his voice so clearly. Es varu dzirdēt viņa balsi ļoti skaidri. I don't have this battle in my mind anymore of of am I should I wear black or should I wear blue today? <laughs> man vairs nav šī cīņa manā prātā, vai man ir jāvēl kaut kas zils vai melns. Of course I'm still female. Protams, <laughs> 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 I still think about what should I wear today. <laughs> but that's a totally different different thought process. Bet tas ir pilnīgs saudāks process manā galvā. So we need to consecrate ourselves. Tā kā mums ir jāvēltī sevi. We have to give access to the Holy Spirit. Un, un jādod piekļuvi svētajam garam. We need to find someone that can help hold us accountable. Un jāatrod kāds, kas, kas, uh, kas var mums iet līdz, kad mēs varam atskaidīties. We have to analyze what is it from our past that we're still holding on to that's keeping us from running our race. Un mums ir jāpaskatās iekšā, jāpanalizē, kas tas ir, kas ir mūsu mugursomā, kas mūs atur, skriet mūsu sacīksti. And I think one of the most important ones is we have to put it into action. Un man liekas, viens no svarīgākajiem punktiem ir, kad mēs liekam to darbībā. In Joshua chapter 3 verse 5. Uh, Jozuas 3:5 It says again consecrate yourselves Tur ir teikts uh, svētījieties For tomorrow the Lord will do wonders Jo rīdien Dievs darīs brīnum lietas If we have our hearts ready Ja mūsu sirds ir gatavas God can do amazing amazing things through us Dievs var darīt pārsteidzošas lietas caur mūsu, caur mūsu. I believe he will still use us in our brokenness. Un es ticu, ka Dievs vēl joprojām viņš var mūs lietot arī mūsu salaustībā. But I believe me standing here before you today. Bet uh, es ticu, kad man stāvot šeit jūs priekšā šodien. I am a better leader. Es esmu labāks vadītājs. I am a better communicator. Es esmu labāks komunicētājs. A better friend. 
Labāks draugs. Because of what the Lord has done in my life. Dēļ tā, ko Dievs ir izdarījis manā dzīvē. I could still do ministry with this backpack. Es varētu vēl joprojām kalpot ar, arī ar visu šo mugursomu. Can I tell you how much easier it is now? <laughs> Bet tagad tas ir tik daudz vieglāk. The things that I have experienced since that moment. Tās lietas, ko es esmu piedzīvojis kopš tā brīža have far exceeded anything I experienced with God the 10 years before. Ir, ir pā, pārsniedzis visu, ko es esmu ar Dievu piedzīvojis iepriekšējo desmit gadu laikā. And so I want to encourage you all today. Un tāpēc es gribu jūs visus iedrošināt šodien. When the Israelites, when they arose that next morning, kad izraelieši, kad viņi piecēlās nākošajā rītā, and the priests went first, un priesti ar gāju pirmie, They came to the water that was impassable, the Jordan River. Viņi pienāca pie tā ūdens, kas bija neiespējams, šī Jordāns upe. Because their hearts, they were consecrated unto the Lord, they were set apart. Bet tāpēc kad viņu sirds bija, viņi bija svētījušies, viņi bija nodevušies Dievam. That first step in the water. Tas pirmais solis ūdenī is what caused the water to split. Ir tas, kas lika tam ūdenim sašķirties, pāršķirties. But they had to take that first step. Bet viņiem bija jās, jāspēr tas pirmais solis. What is that step that God is asking you to take today? Kas ir tas solis, ko Dievs tevi aicina spert? Maybe you have given access to the Holy Spirit. Varbūt tu esi devis jau piekļuvi svētajam garam. But maybe you're trying to fight it alone. Bet varbūt tu centies ar to cīnīties viens pats. I encourage you find someone to help hold you accountable to walk with you. Es iedrošinu tevi uh, atrast kādu, kas kas var tevi iet līdzās, ar kam tu var ar ko, ar ko tu var dalīties. Maybe you know there is a backpack, but you don't want to open it. Varbūt tu zini, ka tev ir tā mugursoma, bet tu nemaz negribi viņu ataisīt. Because you know what's going to hurt. Bet ja tu zini, ka tas būs sāpīgi. But I promise you. Bet es tev apsolu. What's on the other side of that? Ka tas, kas ir otrā pusē tam, is something you have never experienced before in your life. Tas ir kaut kas tāds, ko tu nekad dzīvē iepriekš nebūs piedzīvojis. Maybe you know what's in the backpack. Varbūt tu zini jau, kas ir tajā mugursomā. And you have to take action. Un tev ir, tev ir jāspar solis, jādar kaut kas. Not always does forgiveness look like. Nevienmēr uh, piedošana izskatās. Sanita, you know that you offended me. Uh, zini, Sanita, tu mani aizvainoji. But I forgive you. Bet es tev piedodu. It doesn't have to look like that. Tām nevienmēr jāizskatās tā. I said absolutely nothing to my stepdad's mom. Es pilnībā neko nepateicu sava patēva mammai. I don't even know if she remembers that conversation. Es pat nezinu, vai viņi atcerās to sarunu. I actually don't care. Un man pat tas neuztrauc. Because I needed to forgive her. Jo man vajadzēja viņai piedot. I didn't need her to know that I forgave her. Es pat, man pat nevajag, lai viņa zina, ka es viņai piedevu. But in order for me to cross the Jordan in my life, Bet, uh, man, Jordānai, savā dzīvē, I had to forgive. Man piedot. So I would like to pray. Tā kā es lūkt. You don't need me to pray for you. You don't need Krisaps or Matīs to pray for you. Jums nevajag, lai es par jums aizlūdzu, vai Krisaps vai Matīs. But of course we are here. Bet uh, mēs esam šeit. If you want to be prayed for. Ja jūs gribat, lai par jums aizlūdzu. But I want I want to I want to challenge you guys. Bet es gribu jūs izaicināt. Uh, if you just close your eyes. Ja jūs aizvarat savus acis. And just open your hands in front of you. Un uh, atveriet, paceliet savus rokas jūs priekšā. This is a, it's a position of surrender. Tā ir tāda pozīcija, kurā mēs padodamies. It's a position of receiving. Tā ir pozīcija, kurā mēs saņemam. And just spend a few moments with the Holy Spirit. Un pavadi kādas mirkļas kopā ar svēto garu. Ask him, what is keeping me from crossing my Jordan? Un pajautā, kas ir tas, kas, kas aptur mani, lai es iet pāri Jordāns upē? I'm ready to go into the promised land. Es esmu gatavs iet apsolītajā zemē. I'm ready to taste the milk and the honey. Es esmu gatavs uh, nobaudīt šo pienu un medu. I'm ready to bring down the walls of Jericho. Es esmu gatavs uh, nobrucināt Jērikas sienas. But Holy Spirit, would you help me? Bet svētais gars, palīdzi man. Expose in me. Uh, atklāji manī. The things that I need to consecrate myself from. Tās lietas, no, 
no kurā man vajag nošķirties. Because I want to be set apart. Jo es gribu būt atdalīta. I want to be used by you. Es gribu būt tevis lietota. I want to fulfill the purpose you have over my life. Es gribu piepildīt to jēgu, kāds nodomu, kāds tevi ir manai dzīvē. It doesn't matter what age you are. Un nav svarīgi, kādā vecumā tu esi. It doesn't matter if you're 12. Nav svarīgi, vai tev ir 12. If you're 23. Vai 23. If you're 44. Vai 44. Or 87. Vai 87. God still has plans for you. Dievam vēl joprojām ir nodoms tev. Father, we thank you for today. Tās mēs tev pasakamies par šo dienu. We thank you that your Holy Spirit is alive and working. Mēs pasakamies, ka tavs svētais gars ir dzīvs un darbojās. We thank you, Father, that that you hear the cries of our heart. Un pasakamies, ka tu dzirdi mūsu sirds saucienus. That you collect all of our tears in a puddle. Ka tu sakrāji visas mūsu asaras traukā. That you are with us in the hard times and the best of times. Ka tu esi ar mums grūtos, brīžos un vislabākajos laikos. Holy Spirit, would you come in freedom here in this moment? Nāc, kungs, jēz, ar brīvību šeit, šajā brīdī. Would you deliver your people from the chains of their Egypts? Kad cilvēki tiek atbrīvoti no ķēdēm, kas ir no Eģiptes. Father, would you give them the boldness to step into the impassable water? Kad ies tu dod viņiem drosmi kāpt iekšā tajā neiespējamajā ūdenī? When did you do wonders among us today? Kungs, ka tu dari brīnumus mūsu vidū šodien. Thank you Jesus for who you are. Paldies tev Jēzus par to, kas tu esi. We love you. Mēs tev mīlam. We trust you. Mēs tev uzticamies. And we walk forward with you. Un mēs ejam uz priekšu ar tevi. It's in Jesus name we pray. Jēzus vārdā lūdzam. Amen. Amen.
Dievs uz daudzēm no jums ir runājis, un um, es neaicināsim, es tā kā nākt priekšā vai kaut kā tam līdzīgi, bet, bet varbūt, ka Dievs ir runājis, un ir kaut kas tāds tavā sirdī, tu jūti, ka tev ir tāds tavs smagums, tev ir kāds tavs akmens, tev ir kāda tava piedošana, kas ir vajadzīga, vai ir kāda lieta, kam tu ej cauri, ir kaut kas, ko tu meklē, un um, bet mēs gribētu, ka tu neaizēji prom no šeienas, nesaņemot lūkšanu, es labprāt gribētu aizlūkt par tevi. Un ja tu jūti tavā sirdī, ka tev vajadzīgi ir lūkšana, tu vari pacelt roku vienkārši. Tagad tu vari pacelt roku, ja tu zini, ka tev vajag, lai par tevi aizlūdzu. Tev ir tava nāsta, tev ir tavs smagums, tev ir tava lieta. Ir kaut kas, kam tu ej cauri. Ir kaut kas, kur tev vajadzīgs, lai par tevi kāds aizlūdzu, lai kāds tev nostājas blakām. Droši nekaunēties no tā. Ja tev vajag aizlūkšana, droši, ka tu pacelt. Man es ka mēs varētu aizlūgt par tevi. Un tie no mums, kas jūs esat no draudzē, jūs jūti tieši droši, jūs vienkārši varbūt atrodat to cilvēku, kas ir pacēlis roku, varbūt tev blakām kāds ir. Uzliec roku virsū, aizlūdz par viņu, stiprini, iedrošini. Droši pacēl roku, lai, lai nepaliec neaizēt no šajienas projām, kad nesaņemot aizlūgšanu. Ja tev vajag droši pat ar to roku pacelt, kāds pie tevis atnāks, kāds uzliks tev roku. Kāds aizlūks par tevi? Droši. Droši draudz nekautrējieties. Droši atrodat kādu, kurš ir pacēlis. Droši aizēji, apsēdēs blakām, kaut kur esi blakām. Un uzliec roku, aizlūdz, svētī. Droši. Vēl nekur nav jāsteidzās projām. Arī kas nebūtu tā lieta. Paldies par brīvību, paldies par brīvību, paldies, ka Tevi ir brīvība, paldies par brīvību tās Jēzus ādā.
Tavs lūdzu, lai, lai šajā vietā, lai var tava brīvība valdīt. Tavs, ka tu paņem projām tos smagums, paņem projām tās nastas. Tavs, lai burtiski, lai, lai, lai šajā vietā, lai tiek atstāts tas, kas tika vilgts līdzi. Es lūdzu, lai ienāk piedošana, lai ienāk atjaunošana, lai ienāk mirs Jēzus vārdā. Es lūdzu, lai paceļās vistākas nasta, lai vistā nospiestība paceļās Jēzus vārdā. Es pareicos par atjaunošanu. Paldies, ka pie tevis ir atjaunošana, pie tevis ir jauna dzīvība, pie tevis ir jauns spēks, pie, pie tevis ir jauna cerība. Tu dod jaunu ticību. Tās es lūdzu, ka tu pacel, ka tu piepildi, ka tu stiprini. Tās, lai var iet prom no šīs vietas, un ka mēs varam iet mūsu, jordā, mūsu apsolītajā zemē, ka mēs varam šērsot mūsu jordānu, ka mēs varam iet pāri šai upē, tās, ka mēs varam spērt soļus un iet nezināmajā, ka mēs varam uzticēties tev Jēzus vārdā. Tās, lai vairāk nav tas smagums, kas atur, lai vairāk nav tā nasta, kas atur, bet tās, ka mēs ar prieku varam iet uz priekšu, Bet iejot jaunā mēnesī, iejot septembrī, tās es lūdzu, ka mēs ejam jaunā sezonā, mēs ejam ar brīvību, mēs ejam ar patiesu, dzīļu, prieku, ar tādām gavilēm, ar svinībām, ar prieku par to, ko tu esi darījis, Jēzus vārdā. Tās es lūdzu, lai katrs, kurš cīnās, katrs, kurš vēl iet cauri, tās, ka mēs varam iziet ar uzvaru, ka mēs varam iziet cauri ar uzvaru priecājoties par to, ko tu dari. Jēzus vārdā. Tās mēs runājam, tās, ka tu atbrīvo, atbrīvo, lai jeb kāda nasta, lai jeb kāds smagums, lai jeb kas, kas būtu pieķēries, jeb kas, kas varētu turēt mūsu pie zemes, tās, lai tas, tas nokrīt. Jēzus vārdā. Tās mēs runājam brīvību. Tās runājam brīvību. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Paldies Tavs, ka tas, ko dēls atbrīvo, tas ir pat tiesi brīvs. Paldies, ka ar Tevi kopā mēs varam pat tiesi būt brīvi. Paldies, ka Tevi mēs varam būt brīvi. Mēs Tev pateicamies par to. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tu saņēmi kaut ko? Jūs runājas tev šajā rītā. Ja? Tu kādu akmeni atstāji? Kādu mierakmeni, žulcakmeni, un vēl kādu citu akmeni atstāji? Lai tu var iet brīvs. Lai tu varētu iet brīvs. Es esmu, tu to redzi. Bet es domāju, ka pēdējo mēnešu laikā Dievs īpaši strādā pie tavas dzīves, pie tavas sirds, lai darī tev brīvu. Varbūt tev patīk, varbūt tev nepatīk, bet Dievs īpaši strādā pie tevis, lai ievest tev jaunā brīvībā. Lai tu varētu staigāt brīvus. Jo Dievs nevienā brīdī nav paredzējis, ka mēs staigāt ar kādu nastu, ar kādu smagumu, ka mēs būtu apnokrāvušies, kad ir lietas, kuras mēs gadiem vilkt un vilkt un vilkt sev līdz un sadzīvot ar kādām lietām. Bet Dievs mums ir paredzējis, ko? Brīvība. 
brīvību Dievs tev ir paredzējis. Lai tu dzīvo, lai tu staigātu brīvībā. Amen. Amen. Slāv Dievam. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Amen. Amen. Nu ko? Mēs uh, dzirāsim himnu. Pateiksimies Dievam par Latviju. Pateiksimies Dievam par šā zemi, ko Dievs mums ir devis. Un uh, tam būs brīnišķīgi iespēja dzirdēt liecības par to, ko Dievs ir darījis vakardien un vēl vairāk kā tikai vakardien. Amen. Dievs vēti Latviju mūs dārgo Deviju sveti Latviju ak sveti el tu Dievs sveti Latviju mūs dārgo Deviju sveti Jā, tēvs, paldies par šo dienu, tēvs, paldies, ka mēs varējām būt tavā klātbūtnē, tēvs, un piedzīvot to, kā tu mūs maini, tēvs, paldies par vārdu, paldies, tēvs, ka mums nav mūsu ķieģeļi jānēs apkārt, tēvs, paldies, ka mēs tos varam nolikt pie tavām kājām uz visiem laikiem, tēvs, un es lūdzu, lai šajā nedēļā tu pārbaudi mūsu katru, vai mums nav muguru somu uz pleciem, un vai tajā nav kaut kas liekas, tēvs, un es arī lūdzu par valsti, tēvs, es lūdzu arī, ka tu dod gudrību valsts vīriem, vadītājiem, tēvs, arī, ka viņi var pārbaudīt tēvs tos lēmums, ko viņi pieņem, tēvs, Vai tur nav kaut kas lieks, vai tur nav kaut kas par daudz tās, dod viņiem gudrību, Jēzu runā uz viņiem tās. Svētī mūsu zemi tās, lai ceļas ticīgas ģimenes tās, kas ir gatavs ņemt aktīvu nostāju tās savās dzīves, savos darbos, savās ģimenēs, kungs Jēzus Kristus vārdā, ka mēs tiešām esam ne tikai vārda klausītāji, bet arī darītāji tās. Svētī katru iedzīvotāju mūsu zemē tās, svētī katru, kas pieņem lēmums tās un dod mums gudrību, ka mēs varam dzīvot tāvam godam. Paldies, tās, tev ir viss gods un visa slava. Amēn.